அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை முதலான இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான குணங்கள் மற்றும் அவற்றின் பலன்களை பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நட்சத்திரம் என்றால் என்ன நட்சத்திரத்தின் பலன்கள் என்ன நட்சத்திரங்களின் குணங்களை பத்தியும் பார்க்கலாம் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிக மிக முக்கியமானது நட்சத்திரமாகும் பஞ்ச அங்கங்களில் நட்சத்திரமும் ஒன்றாகும் ஒருவர் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்துள்ளாரோ அந்த நட்சத்திரம் எந்த ராசியில் விழுகிறதோ அதுவே அவரது ஜென்மராசியாகும் ராசி மொத்தம் பன்னிரண்டு ஆகும் மொத்த நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழு ஆகும் இங்கு ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் நான்கு பாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்று குறிக்கப்படுகின்றன சில குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் முழுமையாக ஒரு ராசியை மட்டுமே குறிக்கும் சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியை குறிக்கும் அதாவது சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியங்களை ஆழ்வதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளனர் உதாரணமாக ஒருவர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொண்டால் அவரது ராசி மேஷமாகும் ஏனெனில் மேஷ ராசியில் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாதங்களும் முழுமையாக அடங்கியுள்ளன எனவே அவர் அஸ்வினி நட்சத்திரம் என்றால் எப்பொழுதுமே அவர் மேஷ ராசிக்காரர் என்றுதான் அர்த்தம் அதே சமயம் ஒருவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் ஒன்றாம் பாதம் மேஷ ராசியாகும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் ரிஷபராசியில் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முதலில் பார்க்க வேண்டும் இதை அவர் பிறந்த நாடு பிறந்த ஊர் பிறந்த நேரம் இவற்றின் அடிப்படையில் அந்தந்த ஊரின் சூரிய உதயத்தை வைத்தும் அன்றைய பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து சந்திரனின் நிலையை வைத்து அவர் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முடிவு செய்ய முடியும் இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் என்றால் மேஷ ராசியும் அது இல்லாமல் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியும் குறிக்கப்படும் எனவே நட்சத்திர பாதத்தை வைத்து அவர் எந்த ராசியில் பிறந்தார் என்று அறிய முடியும் ஒருவர் கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சகரிடம் தன்னுடைய கோத்திரம் மற்றும் தன்னுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் இவற்றை குறிப்பிட்டு அர்ச்சனை செய்ய சொல்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் தன்னுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு மிருக சீரிஷம் நட்சத்திரம் என்று சொன்னால் போதாது அவர் எந்த ராசி என்று குறிப்பிட வேண்டும் காரணம் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரத்தின் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் மிதுன ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் மிதுன ராசி என்று தெல்ல தெளிவாக தன் ராசியை தெரிந்து சொல்ல வேண்டும் இல்லையேல் தவறான ராசிக்கு அர்ச்சனை நடக்கும் ஒருவர் உத்தராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் உத்தராட நட்சத்திரத்தின் ஒன்றாம் பாதம் தனுசு ராசியிலும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் மகர ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன எனவே எல்லோரும் தங்களது நட்சத்திரம் எத்தனையாவது பாதம் அது எந்த ராசியை குறிக்கிறது என்று அவசியம் தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கோயிலில் அர்ச்சனை செய்ய திருமண பொருத்தம் பார்க்க யாகம் முதலிய பூஜை காரியங்களுக்கும் உபயோகப்படும் வானத்தில் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் நம் முன்னோர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை கொண்ட நட்சத்திரங்களின் கூட்டத்தையே ஒரு நட்சத்திரமாக பாவித்து அவற்றின் உருவம் இப்படி இருக்கலாம் என்று எண்ணி அவற்றின் உருவம் எண் இவற்றை நமக்கு சுட்டி காட்டி உள்ளார்கள் புராணத்தில் இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பூலோகத்தில் பிறந்து நல்லது செய்து நல்ல புண்ணிய ஆத்மாக்களே பிரகாசிக்கிறார்கள் என்றால் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் குணங்களை பத்தி தனித்தனியா பார்க்கலாம் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் பொதுவான குணங்கள் மென்மையான குணமும் சுதந்திர போக்கும் கொண்டவர் நீங்கள் காரணமின்றி யாரையும் தொந்தரவு செய்ய மாட்டீர்கள் அவர்களிடமும் அதையே விரும்புவீர்கள் உங்களது கொள்கைகளில் இருந்து யாராவது மாறும்படி சொன்னால் கோபம் அடைவீர்கள் சூழலுக்கு தகுந்தார் போல நடப்பீர்கள் நேர்மையான குணமும் தெளிவான மனமும் கொண்டிருப்பீர்கள் உங்களிடம் இரகசியங்கள் அதிக காலம் தங்காது கண்மூடித்தனமாக யாரையும் நம்ப மாட்டீர்கள் அப்படி நம்பினால் யோசித்தே எதையும் செய்வீர்கள் என்ன நடந்தாலும் உங்கள் எண்ணப்படியே செயல்படுவீர்கள் சில நேரத்தில் பழமைவாதி போல செயல்படுவீர்கள் பண்டைய கலாச்சாரம் வரலாறு ஆகியவற்றில் ஆர்வம் கொண்டிருப்பீர்கள் கவிதைகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் இருக்கும் 
அறிவியல் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் மற்றும் தீர்வுகளை எழுதுவீர்கள் வானவியல் மற்றும் ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் இருக்கும் உங்களது சிந்தனைகளில் உறுதியாக இருந்தாலும் நெயிலும் தன்மையையும் பெற்றிருப்பீர்கள் உங்களுக்கு காரியம் சாதிக்க வேண்டும் என்றால் பணிவு காட்டுவீர்கள் உங்களது இந்த குணத்தால் சென்ற இடமெங்கும் வெற்றியடைவீர்கள் சாதுரியமும் புத்தி கூர்மையும் கொண்டிருப்பீர்கள் உயர்கல்வி பெற்றிருப்பீர்கள் உங்களது அறிவு திறனால் எதையும் எளிதில் செய்து முடித்து விடுவீர்கள் உங்களது முடிவெடுக்கும் திறன் அலாதியானது அனைவரிடமும் நன்றாக பழகுவீர்கள் நல்ல நண்பரும் கூட தடைகள் அனைத்தையும் கடந்து வாழ்வில் முன்னேறுவீர்கள் சமுதாயத்தில் மரியாதைக்குரிய இடத்தில் இருப்பீர்கள் சிறப்பு வாய்ந்த நபர்களுள் ஒருவராக நீங்கள் எண்ணப்படுவீர்கள் ஆன்மீகத்தில் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பீர்கள் ஆடம்பரம் மகிழ்ச்சி நிரம்பியதாக உங்கள் வாழ்க்கை இருக்கும் பொருளாதார ரீதியாக மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பீர்கள் மற்றவரிடம் பணியாற்றுவதையே விரும்புவீர்கள் உங்களது கடின உழைப்பு சாமர்த்தியம் நேர்மையால் பணியில் உயர்ந்த இடத்துக்கு செல்வீர்கள் எனினும் பிஸ்னஸிலும் வெற்றியடைவீர்கள் உங்களுக்கு சாதகமான தொழில்கள் ஆர்டிஸ்ட் ஓவியர் இசைக்கலைஞர் மெஜிஷியன் கடிகாரம் தொடர்பான வேலைகள் பில்டிங் கட்டுமானம் தொடர்பான பிஸ்னஸ் பஞ்சாங்கம் உருவாக்குதல் ஜோதிடர் விமான பணிப்பெண் ராசிக்கல் விற்பனை நீர்வழி போக்குவரத்து பணிகள் ஆசிரமம் தொடர்பான வேலைகள் மத தொடர்பான நிறுவனங்கள் நடத்துதல் டிராபிக் கட்டுப்படுத்துதல் போலீஸ் துறை மின்சாரம் தொடர்பான பிரிவு சாலை பாதுகாப்பு பணியாளர் ஆகியவை உங்களது இல்லற வாழ்க்கை பெரும்பாலும் மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும் வாழ்க்கை துணையுடன் ஒற்றுமையாக இருப்பீர்கள் பிள்ளைகளால் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள் ஆனால் உங்களது தந்தையால் நன்மைகள் கிடைக்காது உங்களது வாழ்க்கை துணை பிடிவாத குணம் கொண்டவராக இருப்பார் ஆனால் பக்தி பூஜை மற்றும் சடங்குகளை பக்தியுடன் செய்வார் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் எதிரியை வெல்பவராகவும் தைரியசாலியாகவும் நேர்மையானவராகவும் சுகபோகத்தில் நாட்டமுடையவராகவும் பழக இனியவராகவும் தற்புகழ்ச்சி விரும்புபவராகவும் இருப்பார்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்